Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anis Fatah binti Mahadi. Wakil bagi kumpulan tujuh Obdikwan akan membentangkan hasil kerja melapangan kami yang bertajuk Hedonism. Jadi terlebih dahulu, saya ingin memberikan sedikit pengenalan mengenai Hedonism. Dari mengikut Kamus Dewan, Hedonism ialah pegangan atau pandangan hidup yang mementingkan keseronokan atau kesenangan hidup. Hedonism ini bermula daripada Aristippus iaitu salah seorang murid tokoh terkenal Yunani iaitu Socrates. Uh, di mana Socrates ni dia tanya kepada Aristippus apakah tujuan terakhir bagi kehidupan dan apa yang terbaik untuk manusia lalu Aristippus jawab yang terbaik untuk manusia adalah kesenangan. Dan idea ini dikembangkan lagi oleh Epicurus dengan mengatakan tujuan hidup untuk kesenangan dan kedalaman. Beliau menekankan bahawa kebaikan tidak akan dipraktikkan sepenuhnya jika manusia menolak nikmat kesenangan hidup. Dari sudut pandangan Islam pula, pegangan hedonism yang mengejar kesenangan dan keseronokan itu bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajar umatnya untuk bersederhana dan juga bersyukur. Islam sangat memandang serius terhadap perkara yang mengganggu pemikiran umat Islam. Sifat yang terlalu mengejar keseronokan dan meng- akan membuatkan manusia alpha dan hanyut sehingga lupa pegangan hidup. Okay, hedonism dalam masyarakat Hedonism mudah merebak pada zaman sekarang kerana wujudnya individu sekular yang menyokong hidup berteraskan keseronokan. Hedonism ni dia mudah menyerang golongan muda kerana golongan muda ni mempunyai semangat inferior yang sangat tinggi iaitu semangat ingin tahu yang tinggi. Menyebabkan mereka ingin mencuba perkara yang baru yang menarik minat mereka. Disebabkan itulah golongan yang paling mudah terpengaruh ialah golongan muda. Ciri-ciri hedonism dalam masyarakat um, Ciri-cirinya adalah contohnya berfikiran bahawa tujuan utama dalam hidup seseorang adalah kenikmatan dan kesenangan pribadi Selain itu tidak peduli dengan kepentingan dan kebahagiaan orang lain sehingga menjadi seorang yang egois Dan seterusnya mereka yang menganut hedonism cenderung diskriminatif dan sombong Melihat orang lain berdasarkan hatinya dan selalu merasa dirinya lebih baik daripada orang lain ini ada contoh hedonism yang kita boleh tengok. beberapa punca utama hedonism contohnya media massa kurangnya didikan ibu bapa dan wujudnya pusat hiburan secara berleluasa okay, dari sudut media massa pengaruh hedonism tersebar luas dengan mudah kerana anak muda memiliki laman sosial serta gadget tersendiri naluri anak muda biasanya akan mengutamakan ikutan terkini sehingga mereka tidak sedar ikutan itu salah dan bertentangan dengan suruhan agama jika kita balik beberapa dekad yang lalu anak muda hanya mendapat info melalui televisyen surat khabar maupun majalah di mana informasi mereka terima itu ditapis terlebih dahulu sebelum dihidang. Namun begitu, hari ini anak muda sendiri yang memilih berita apa yang mereka ikuti. Okay, dari segi kurang yang didikan ibu bapa. Okay, kita tahu, kemana ekonomi sekarang memerlukan seseorang individu itu bekerja melebihi 8 jam sehari. Hal ini menyebabkan rata-rata ibu bapa mengorbankan masa bersama keluarga demi kelangsungan hidup. Kesan buruknya, anak-anak terabai dan memilih Hiburan di luar sebagai hiburan harian mereka. Kurangnya pantauan dan dikan ibu bapa menyebabkan anak muda yakin dengan jalan yang mereka pilih. Seterusnya, wujudnya pusat hiburan secara berleluasa bagikan cendawan yang tumbuh selepas hujan memudahkan golongan muda untuk melibatkan diri secara langsung. Malah sikap ingin tahu dan mencuba yang membuat-buat membuatkan mudah untuk golongan muda ini terpengaruh. Antara kesan-kesan hedonism ialah dapat mencemarkan dinam muni dan sasyah diri, merugikan wang dan mewujudkan generasi yang leka. Okay, dari sudut pencemaran dinam muni dan sasyah diri, budaya hedonism ni dapat merosakkan sasyah kerana pemujaan artis yang telah tinggi sehingga lupa batas diri. Setengah individu terlalu mengagungkan artis mereka sehingga mereka mengikut setiap cara perilaku artis tersebut. Contohnya melontarkan kata-kata kesat, merokok dan cara pemakaian tidak sopan. Aktiviti seperti berpesta yang menyebabkan pergaulan bebas dan menggunakan bahan yang merosakkan kawasan. Namun, golongan muda sering mengambil ringan dan menganggap aktiviti seperti itu perlu sebagai medium untuk melepaskan penat lendah. Okey, selain itu dapat merugikan wang. Kita tahu, 
Untuk berseronok ni, kita memerlukan perbelanjaan yang sangat tinggi. Jadi, desakan inilah menyebabkan individu yang terlibat terhadap hiburan merasa kehausan untuk terus berseronok. Mereka rasa kosong jika tanpa keseronokan dalam keharian. Kita tidak boleh menolak bahawa faktor beginilah yang mewujudkan kes jenayah yang ragut, merompak dan mencuri. Kerana mereka ingin memastikan mereka cukup wang untuk berhibur. Biasanya hiburan yang melibatkan wang ini akan menyebabkan ketagihan dadah, alkohol ataupun permainan video porno. Ketagihan ini menyebabkan mereka sanggup melakukan apa sahaja asalkan kehendak mereka dapat diteruti. Okay. Seterusnya dapat mewujudkan generasi yang leka. Seperti yang kita tahu, generasi muda adalah generasi yang akan menentukan masa depan negara. Jika generasi ini terlalu mengikut hiburan, hiburan mereka akan terus hanyut dan lupa nilai tanggungjawab terhadap sendiri. Di seri itu, mereka lah yang akan merugikan masyarakat dengan menjadi individu tanpa kejaya, tanpa wawasan jelas dan sentiasa pentingkan diri sendiri. Okay, di sini saya ingin sertakan beberapa cara pembendungan untuk isu hedonism. Contohnya pendidikan awal daripada rumah ataupun memantau laman sosial. Kita <coughs> okey, pendidikan dari rumah. Kita tahu ibu bapa merupakan guru paling utama dan kehidupan anak-anak kerana mereka lah orang yang terawal mendidik anak mereka. Justeru ibu bapa perlu sentiasa mengawasi dan cuba sehabis baik untuk mendekati anak mereka. Didikan dari awal boleh mencegah remaja yang mudah terpengaruh. Sebab kata pepatah, mentor buluh biarlah dari lubungnya. Ataupun melalui pantau laman sosial. Laman sosial merupakan medium yang paling cepat untuk mempengaruhi seseorang. Tanggungjawab untuk memantau ni bukan saja ibu bapa, tapi rakan-rakan dan juga masyarakat. Selaku masyarakat, kita boleh fikir sama ada info yang kita kongsi tu dapat memberikan uh, kebaikan atau keburukan. Selain itu, sifat setengah masyarakat yang tidak biasa melihat budaya yang keterlaluan sebenarnya perlu untuk mengajar anak muda bahawa ikutan itu salah dan keterlaluan. Okay, ini adalah beberapa harapan yang saya telah dapat daripada ahli kumpulan saya iaitu Nur Syazul Nadia binti Muhammad Zaidi yang berharap generasi akan datang diberikan pendendahan mengenai ilmu agama dari usia muda supaya mereka dapat membezakan baik atau buruk sesuatu perkara. Selain itu daripada Nur Razif Fazlin binti Ghazali pula, dia berharap masyarakat sekeliling dapat membantu remaja untuk menghidari hedonism dengan menunjukkan contoh yang baik kepada mereka. Secara kesimpulannya, hedonism ini merupakan virus yang kita selalu terlepas pandang kerana kita sendiri sudah meletakkan konsep hiburan itu sebagai perkara yang perlu dalam kelangsungan hidup. Kita pandang isu hedonism ini secara remeh-temeh. Kita jadikan hiburan dunia sebagai norma dalam kehidupan masyarakat dan keperluan dalam kehidupan seharian. Sebenarnya perkara ini perlu ditangani dengan segera bagi mengelakkan masyarakat terutama yang golongan muda lalai dengan keseronokan dan hiburan dunia sehingga melupakan diri. Ibu bapa, guru, masyarakat dan rakan sebaya perlu memainkan peranan yang vital dalam membendung budaya hedonism ini. Jadi tanggungjawab untuk mencegah dari budaya ini berlautan. Bukan saja tanggungjawab bapa dan guru tetapi kita selaku rakan-rakan yang dekat dengan mereka. Okay, sekian saja pembentangan saya dan ahli kumpulan saya bagi tajuk hedonism. Jadi saya akhiri pembentangan saya dengan Nabi Lai Taufiq wa Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.